，纯真的微博之夜送现场票，一共一十五个名额。肖战杨子粉丝很给力，一场无烟的内娱大战已经打响，距离微博之夜盛典还有不到十天的时间，内部娱乐盛开。世界各地的粉丝都在竭尽全力为自己的偶像宣传，品牌商也纷纷凑热闹。纯真在3月16日晚发文称，他重新评论了这条微博之夜，表达了他最深的回忆。截至3月19日18点整，品牌将邀请到评论数最高的八强和七强真爱粉丝直奔微博夜现场，共同见证闪耀时刻，意味着共有15个可以去微博夜景的地方。这么好的赛事，球迷自然不会错过。短短两个小时，动态点赞就达到了四百万，转发量也突破了一百万，人气高的离谱。不管是不是纯真的代言人，粉丝们的参与都非常积极。毕竟这是一次难得的见识偶像和半个娱乐圈明星的机会。目前，热点推广的竞争比较激烈，转发数第一的是肖战的粉丝。很多时候，肖战和他的工作室都能在评论区看到他的身影。他是肖战的铁杆粉丝之一，继续上分，稳坐热转榜首。剩下的七位成员包括肖战一家的小飞侠、王一博的粉丝摩托姐姐，甚至还有两位 CP 粉。这个已经拥有百万粉丝的 CP 粉出现在了热搜榜上，是一个相当具有爆发力的存在。百香果兴奋地告诉大家：“你们大概率能够稳定在前八，那么你们就有机会在现场见到肖战和王一博了。”此外，蔡徐坤的粉丝也在其中。对手很强，但蔡徐坤的粉丝凝聚力也够强。目前只能保留一个名额，只要五年多次聚蔡徐坤版稳定即可。相比前者，热评的争夺会平淡一些。你会发现肖战的粉丝在热评中所占的比例比较大，而热评几乎被杨子的粉丝霸占了。前七名都是杨子的粉丝把控的，他们其实也没多说，只是提杨子的名字，粉丝就能点赞，实力强大。往下看其他艺人，比如迪丽热巴，人气紧随杨子之后，差距明显拉大。一是楼里的楼太多，影响了人气评价；二是点赞的人不够多，能不能去到现场还不好说。而迪丽热巴的粉丝还有一个强劲的对手，就是王一博的粉丝。王一博两位粉丝的点赞数甚至超过了杨子的粉丝，可能是重量不够的缘故，他们并没有冲到前排，而是落在了两人的后面。不过在摩托姐妹们的共同努力下，反超前者是很有可能的。肖战粉丝的评论和王一博的情况差不多，楼里点赞多楼少，就是没冲到前排。但这只是开始。还有几天时间，一切皆有可能。内部娱乐终于热闹起来，后续大逆转的可能性很大。最终结果将于三月一十九日晚一起揭晓。能不能去盛典，就看各位粉丝的能力了。没有黑幕，就是靠实力。零二，片酬在升级，品牌拍全球大片，冷盘骑士肖战结果太残忍。娱乐圈里真的想不出还有谁能像肖战一样，粉黑两相宜，过目不忘。注意，他是全方位的。笔者认为，这次的失误应该是被摧毁国的肖战如大佬所见，再次消失了，但存在感并没有随着肖战的消失而减弱。米兰秀回国后，本以为热度只会持续几周，然后慢慢转向其他话题，比如即将上映的剧集，比如微博之夜。然而，事实是，二十多天距离结束已经过去了，肖战的关注度和讨论度却丝毫没有减少。话题阅读量已经超越年度第一热播剧，单话题阅读量突破九十亿。当然，这不是本文的重点。好歹在国外旅游的时候还能看到网友的偶遇，回国之后就一点消息都没有了。不用瞎猜，你也知道肖战的工作安排，一步步补代言材料。出国不仅是为了好玩，还趁着这次出国之行，为多个国际奢侈品牌拍摄了全新的广告大片。以前都是影棚拍的，现在满足外景的拍摄条件，还有纯正的意大利风情，天时地利没有白费。最近看八卦 ，T O D S、Gucci、真历史都拍了全新的全球广告大片。看来此次米兰之行将肖战的形象放到全球广告展示中，得到了各大奢侈品牌的一致认可，扩大刷脸的范围。而肖战的内娱评分全靠肖战了。存在感不高，不代表可以撩。
。在商业价值上，肖战认为内娱已经达成共识，高大上、扎实。但是肖战代言的存在感似乎不高，一方面是过于稳重，各种阴阳怪气和不满在肖战身上一次又一次出现在代言品牌的财报上，被他收服了。另一方面，很长一段时间没有新增内容。距离上一次官宣代言已经快五个月了，没有再有新的代言加入。值得一提的是，虽然没有新增，但已经合作的都已经选择继续与肖战合作，续约率超高，人数仍然是国内娱乐圈的热门小生中人数最多的，还没有达到饱和。细分品类还是有很多选择的，数码产品、家电、日化。这次米兰之行再次见证了肖战的商业价值，并不会因为低调而降低，甚至会越来越高。不仅让已经在合作的品牌更加重视与肖战的合作，也让原本不重视与肖战合作的品牌后悔不已。最近，肖战代言了一个品牌，在近期的电商活动中，并没有享受到肖战效应带来的直观反馈。在这个品类中，肖战代言的品牌还有两个 NARS 和 YSL。市场遇冷，只有一个品牌逆势增长，而 YSL 为什么会这样？想必吃瓜群众也有所耳闻。肖战在二十三年的元年，曾在社交平台上与消费者发生过一点小摩擦，原因是品牌将与肖战高度相关的元素幺零零五出现在其他代言人身上。我留言的那个引导频道，但是点开之后是另一个代言人的详情页，详情就不赘述了。事后，品牌方并未对此事做出任何官方解释或澄清，直接删除了工作室下方的留言，不再提及，还点选了评论区。无论是商业合作还是其他合作，都必须建立在相互尊重的前提下。更不用说肖战非常重视肖战给品牌带来的真金白银转型，说价格很重。无论你如何回应，当面对消费者的真实反应时，一切都变得苍白无力。此次最新数据分析，同样由肖战代言的 NARS， 在续约当天，全平台同步宣布肖战为全球品牌代言人带来的正面效应也十分显著，逆势增长不言而喻。官宣时也是由肖战领衔，业绩暴涨， 4 8小时销售额破亿，也难怪 YSL 把一手好牌打的这么烂，都是自己搞定的。03。又一部流血以好剧来袭，五位以上女才助阵，当初郭阿姨也来了。刘雪怡的异地人生已经走完，接下来可能会和鞠婧祎合作古装电视剧《花间令》。很多人都希望刘雪怡能够红起来，因为不红就晚了，毕竟她已经三十多岁了。刘雪怡现在的处境也是相当的尴尬，虽然离开了男配角，但还缺少让她走红的关键角色。现在他接的是小成本剧，经常被女主压得喘不过气来，所以网友们希望他在走红的同时，也希望他能从流量剧中走出来。或许走另一条路会有不同的效果，但娱乐圈的事情不是一两句话能说清楚的。有时候演员也很无奈。腾讯电视剧《我们住在别处》是钟楚曦和刘雪怡合着的现代剧，他改编自台湾戏剧《To Me》。有剧更好，因为如果有积累，可能会因为里面的某个角色而火起来；但如果一直停滞不前，连这种可能性都没有了。刘雪怡虽然还没有正式走红，但是已经有不少观众看到了她的身影。长风度播出后，说不定她会有更大的红利。毕竟她在这部剧中的人设非常好，反差感很强。电视剧《我们住在别处》的剧集可能没有那么长，但演员阵容真的很棒，尤其是女性角色，每个人都有自己的一句话、一行专属台词。看海报，感觉人物性格很鲜明，一句话就表达出来了。这部剧请来的女演员都是熟面孔，不仅有李一晓，还有一开始的郭仪。男二林雨生一身黑也超级帅气，这部剧整体颜值还是蛮高的。李一晓在剧中饰演李秋曼一角，坚持还是放手，是他在人生路上的一次自我问答，这也是他内心的矛盾和纠结，这也是人生的选择。看着李一晓精致的妆容，他就知道这并不容易，有种职场女强人的瞬间视觉感觉，但从表情上也透出一种软弱。柳萌萌也不是很熟悉，青青在日常生活中饰演三少爷的儿媳妇。其实看剧照还是认不出来。
。现代服装和古代服装有很大的区别，它的古装更美。摩登的衣服也有不一样的气质，它应该在它的关系中更积极还是克制？这是它的选择。一袭蓝色连衣裙，温柔明快，又是另一种风格。控制还是放手？一句话道出了张小琴作为母亲的纠结。没想到一开始的郭阿姨又来演妈妈了。开头郭阿姨和女主在公交车上的那一幕，真是让人大开眼界。那眼神依旧让人心颤。其实她也是一个被逼无奈的伟大母亲。刘丹老师这次依旧是扮演妈妈，一方面控制，一方面放手。有时她不知道用什么方法来照顾她的孩子。傅苗老师这个角色一看就是个精英。他经常以配角的形式出现在各大电视剧中，短发也是超干练的。这一次，他在这部剧中饰演了一个外表特别勇敢、内心却非常温柔的角色。我很喜欢这种类型。黄灿灿不是武汉大学的校花吗？没想到他也出演了这部剧。这个配角真的很有趣。他在剧中扮演什么样的角色？叛逆还是理智？一句话给出了答案。他应该是一个很叛逆的孩子，但是他也很纠结自己是不是做错了什么。据推测，郭阿姨和郭阿姨应该是在演一对母女，两人在以一种方式表达自己，同时又以另一种方式反思。我们住在别处的演员阵容还是挺强大的，女主也很漂亮，很有气质。对于刘雪姨来说，这部剧并不是一个特别糟糕的资源，反而可能是一个非常好的资源。毕竟先有一个成功的版本，不知道这个能不能大获成功呢？每个人的人生都会有两个方向的选择，你想成为什么样的人，完全在你自己的心里。结束了在别处的生活，现在很期待刘学义的新作品。